Kiongozo na wakili wa serikali mkuu Dr. Zainabu Mango mbele ya kimu mkazi mkuu Thomas Simba, shahidi huyu amedai kauli zilizotolewa na viongozi hao zilihamasisha watu waandamane kutoka eneo la mkutano wa kampeni kwenda ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni. Nyambali amedai maneno yaliyokuwa yakitamkwa yalichochea chuki kati ya wananchi dhidi ya serikali na vyombo vya dola hivyo wafuasi hao walipata hisia hasi na kusababisha kuandamana. Shahidi Nyambali ambaye wakati wa tukio alikuwa msaidizi mkuu wa upelelezi mkuu wa kipolisi Kinondoni amedai maandamano hayo pia alisababisha athari mbalimbali ikiwemo kusababisha kifo cha binti Aquilini Aquilina ambaye matokeo ya uchaguzi yalionyesha kuwa alifariki kutokana na jeraha la risasi ambayo alipigwa akiwa eneo la mkojuni ambapo ndipo ilikuwa kitovu cha maandamano. Pia imedaiwa kuwa baadhi ya watu waliomia kwa kurushiwa na kupigwa mawe ambapo kati yao askari wawili waliumia baada ya kupigwa mawe na waandamanaji ambao ni sipi fikiri wa kituo cha polisi ya Stabei na Koplo wa Kimu. Shahidi huyu amedai Februari 16, 2018 akiwa katika shughuli zake za kiupelelezi eneo la Kinondoni ya Nanasif, alisikia kelele za kuashiria vurugu kutokea upande wa barabara ya Kawawa, lakini wakati akitafakari alipigiwa simu na mkuu wa upelelezi wa mkoa wa Kinondoni, SSP Mungu Maluku, na kumwagiza aelekee barabara ya Kawawa kwa kuwa kulikuwa na watu wanaandamana. Amedai alipofika eneo la tukio alikuta kuna kundi kubwa la watu wanaokadiliwa kuwa 350 hadi 500 waliokuwa wakiandamana kuelekea eneo la Mkwajuni huku wakionekana wanajaziba ya kubishana na polisi ambao walikuwa wakiwataka kutawanyika. Amedai watu wao walikuwa wanajibu kuwa hawataondoka wa uwawe huku miongoni mwao walikuwa wamebeba mawe, fimbo na kutanda barabara nzima huku wakiimba nyimbo za kuhamasisha. Amesema mmewatambua watu waliokuwa mbele kabisa kama vile Freeman Mboye, John Mnyika, Vincent Mashinji na Ali Mamde. Mbali na Mboye, Mashinji, Mnyika na Mde, washtakiwa wengine ni mbunge wa Iringa mjini Peter Msigwa, Naibu Katibu Mkuu Taifa Zanzibar Salum Mwalimu, Mbunge wa Tarime vijijini John Heche, Mbunge wa Tarime mjini Esther Matiku na Mbunge wa Bunda Esther Bulaya. Washtakiwa wote nakabiliwa na mashtaka 13 likiwemo la kulanjama na kukusanyika isivyo halali. Temaluge Kasuga Azam News. Dar es Salaam.